Magandang araw sa iyo kaibigan. Sa video ito ay ating pag-usapan kung ano ang pinagkaiba ng Israelita sa mga hintil. Pag-uusapan din natin dito ang tanong na, totoo bang ang mga Pilipino ay ang bagong Israel o mula sa Dalos Tribes of Israel? Siguruhin mo lang na panoorin hanggang huli dahil naroon ang pinaka-message ng video ito. Naisipan kong gawin ang video ito para mapaisip ka rin ng alternatibo kung ano ang paniniwalaan mo. Sa mga nakarang video kasi ay marami ang nagsasabi na ang mga Pilipino daw ang bagong Israelita ngayon. Hindi ko nababanggitin kung saan nanggaling ang idea o teoryang ito dahil alam na dis at isa pa ay hindi sila ang target ng video ito kundi kayong mga viewers. Umpisan nating talakayin ang ibig sabihin ng hintil o gentile. Ayon sa Britannica.com, ang salitang hintil ay tumutukoy sa mga taong hindi hudyo. Ito ay nagugat sa salitang Hebrew na goy na ang ibig sabihin ay nasyon at aplikado sa mga Hebrew at sa ibang nasyon. Ang katawagan naman sa plural o higit sa isa sa salitang Hebrew ay Haguyim na ang ibig sabihin ay mga nasyon, mga nasyon sa mundo na hindi Hebrew. Ang katumbas naman nito sa salitang Latin ay Gentes at kapag sa English ay Gentile kapag singular at Gentiles kapag plural. Sa Tagalog, ito ay Hintil. Itatakpo natin ito sa ating isip. Ang salitang Gentile ay hindi pa nabuo noong panahon ni Noah hanggang sa mga sumunod na lahi nito. Ito ay nabuo lamang noong nagkaroon ng tinatawag na Israelites. Noong nagkaroon ng Israelita, ang turing sa mga taong hindi hudyo ay mga Gentiles. Para sa mga Israelita, ang mga Gentiles ay mas mababa ang uri kumpara sa kanilang lahi. Maituturing ang mga Gentiles na katumbas ng aso dahil sila ay maituturing na marumi dahil sa kanilang mga gawain na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Ang halintulad nito sa Biblia ay noong isang babaeng kananayaw ang nagpunta kay Jesus para magpatulong. Ito ay mababasa sa Mateo chapter 15 verses 22 to 28. Narito, may babaeng taga-kanaan na nakatira sa lupain ding iyon ang lumabas at sumisigaw sa kanya na sinasabi, O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo, ngunit hindi niya siya tinugon ng kahit isang salita. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at pinakiusapan na sinasabi, Palisin mo siya sapagkat sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin. Sinabi niya, sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. Ngunit lumapit siya sa kanya at kanya siyang sinamba na sinasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Ngunit sumagot siya, hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon ito sa mga aso. Sinabi ng babae, totoo Panginoon, ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong na lalaglag mula sa hapagkainan ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo. Mula sa oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Sa senaryong ito ay makikita mo ang espesyal na trato sa mga Israelita kumpara sa mga hintil noong unang panahon. Ngunit siyempre, sa panahon natin ngayon ay pare-parehas na lang tayo dahil nabigyan na ng pagkakataon ang mga hintil na maligtas sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoong Heso Kristo sa mundo. Paano ko naman sabi ito? Nakalagay po ito sa Galatia chapter 3 verse 28. Walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego, walang alipin o malayaman, walang lalaki o babae sapagkat iisa kayong lahat kay Kristo Jesus. Nakalagay din sa Romans chapter 10 verse 12 ang ganito. Ito ay sapagkat walang pagkakaiba sa mga Hudyo at mga Hintil sapagkat iisa ang Panginoon na nagpapala ng masagana sa lahat ng tumatawag sa kanya. Maging sa Acts chapter 13 verse 47. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan ay iniutos sa amin ng Panginoon. Itinalaga kita bilang isang ilaw sa mga hintil para sa kaligtasan hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Maliwanag na hindi lamang limitado ang kaligtasan sa mga Israelita dahil maging ang mga hintil ay nabigyan din ng tsansa para tanggapin ng Panginoong Heso Kristo. At ang ginamit ng Diyos na apostol dito o apostol para sa mga hintil ay si Pablo. Alam kong sa mga nakaraan kong videos ay trinato kong napaka-espesyal ng mga Israelita. Tama po. Napaka-espesyal talaga nila dahil sa kanilang lahi nagmula ang Mesaya at sila ang pinili ng Diyos bilang kanyang mga tao. Ito ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang pinili at hanggang ngayon ay nakatira pa rin sila sa Israel. Dito natin maintindihan na tinutupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Ngunit nang matapos ng Panginoong Jesus ang kanyang misyon sa pagpawi ng sanlibutan ay naging pantay-pantay na ang lahat. Naging pantay na ang mga natuli at hindi natuli. Maging ang mga literal na Hudyo ay hindi na naging Hudyo dahil sa hindi nila pagtanggap kay Heso Kristo. Ngunit kahit ganun pa man ay mas matimpang pa rin ang mga Hudyo lalo na kung sila ay maniniwala kay Heso Kristo. Basahin natin ang sinabi ni Pablo sa mga hintil. Ito ay nasa Book of Romans chapter 11 verses 13 to 18. Ngayon, 
Ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi hudyo. Ginawa kong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga hudyo ang naging daan para makalapit sa kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang may dudulot kung ang mga hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para na muling binuhay. Maihahambing natin ang mga hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganoon na rin ang mga sanga nito. Ang mga hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol ng mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga hudyo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Since pinag-uusapan natin ang mga hintil at mga Israelita, idagdag na rin natin ang pagtutuli. May ilan kasi sa ating mga kababayan na nagbubunyi dahil natuli daw sila, physically, at tinawag nila ang kanilang sariling The Lost Tribes of Israel, na di umano ay galing sa lahi ni Shem at Yoktan. Totoo bang natuli si Shem at Yoktan? Mamaya, pag-uusapan natin ang malaking pagkakamali na naituro sa iyo. Bakit kasi nagkaroon ng pagtutuli? Balikan natin ang bilin ng Diyos kay Abraham tungkol sa pagtutuli. Sinabi sa Book of Genesis chapter 17 verse 11 to 14, Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin. Pagsapit ng ikawalong araw mula ng isilang ito, tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga tagaibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala nila ang kasunduan ko. Dito ay maliwanag na ang pagtutuli ay nagsimula lamang noong panahon ni Abraham. Ibig sabihin nito na lahat ng tao bago sa panahon ni Abraham ay mga supot at kasama na rin dito si Nashem at Ham. Kaya kung sinasabi mong Shemite ka o Japetite ka, hindi ka patuli. Noong unang panahon, ang mga hindi lang tinutukoy sa Biblia na hindi tuli, samantalang ang mga Israelita ang mga tuli. Ginagawa ito kahit walong araw pa lang pagkatapos maipanganak ng kanilang mga sanggol na lalaki. Ito ay literal na pagtuli. Ngunit noong panahon, magmula ng maipako sa krus si Kristo, ang tinutukoy na pagtuli sa mga tao para maligtas ay circumcision by heart o pagtuli ng puso. Mababasa ito sa Romans chapter 2 verses 28 to 29. Ito ay sapagkat siya na sa panlabas na anyo ay hudyo ay hindi tunay na hudyo, maging ang pagtutuli sa panlabas na laman ay hindi tunay na pagtutuli. Ang tunay na hudyo ay ang hudyo sa kalooban at ang tunay na nasa pagtutuli ay sa puso, sa espiritu at hindi ayon sa titik ng kautusan. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Noong panahon na sinabi ito ni Paul ay tapos nang naipako si Jesus sa krus kaya open na para sa mga hindi lang kaligtasan. Ito ang dahilan kaya ang pagtutuli ng pisikal ay hindi na gaanong nabigyan ng importansya dahil mas matimbang ang nilalaman ng puso at isipan kaysa sa pagsunod sa mga batas na ibinigay kay Moises. Ngunit hindi rin pwedeng baliwalain ng mga Israelita ang pagtutuling ito dahil ito ang malinaw na sinabi sa Biblia na palatandaan ng kasunduan ng Diyos para sa lahi ni Abraham. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga Israelita. Ano bang mga Israelita? Alam natin na ang mga Israelites ay ang mga taong nakatira sa bansang Israel. Although, may isyu ngayon tungkol dito sa kung maitim sila o maputi, kung ano man ang orihinal na kulay ng mga tao ng Diyos. May naipost akong video tungkol dito kung bakit mas naniniwala akong ang itsura ng mga Israelita ay ang mga maputing tao na nasa Israel ngayon. Ngunit sa ngayon ay naisip kong baka mix-mix talaga ang kulay ng mga Israelita. Ngunit pag-usapan natin siguro yan sa ibang panahon. Balik tayo sa tanong na pinagmulan ng Israelita. Ang pangalang Israelita ay nabuo dahil sa pangalan na Israel at syempre, related na naman ito sa salitang hintil. Dahil kung may Israelita, ang counterpart nito ay Gentiles. Kaya huwag kayong maniniwala ano noong panahon ng mga anak ni Noah ay may hintil at may Israelita. Kung mayroon mang matatawag na hintil, ay siguradong kasama na ang lahat ng nasyon sa mundo. Lahat na ng nasyon ang tinutukoy na hintil dahil wala pang Israelita noon. Of course, walang exemption. Lahat ng tatlong anak ni Noah kasama siya ay hintil. Balik ulit tayo sa kahulugan ng hintil. Ang hintil ang mga tao o nasyon na hindi hudyo o israelita. Ulitin natin, ang kahulugan ng hintil ay hindi israelita. Saan ba nagmula ang salitang Israel? 
Nakasaad sa Book of Genesis chapter 32 verses 22 to 32. Nang gabi ngayon, bumangon si Jacob at sinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae at, at ang labing isang anak niya at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nagipagbunos sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito at sinabi ng tao, Bitiwan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, Anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob, sinabi ng tao, Simula ngayon ay hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi ay Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Dito ay maliwanag na sinabi ng Anghel ng Diyos kay Jacob na ang bago niyang pangalan ay Israel. Dahil nga Israel ang pangalan ni Jacob, ang kanyang mga anak ay naging mga Israelita. Silang labing dalawang tribo ng Israel. Ang mga anak ni Jacob ay si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naptali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Joseph at Benjamin. Mula sa labing dalawang lahing ito, nagmula ang mga Israelita. Ito ang malinaw na pinagmulan ng mga Israelita at maraming beses itong paulit-ulit na nabangkit sa Biblia. Ngayon, pag-usapan naman natin ang katuroan ng iba na nagiging isyu ngayon na ang mga Pilipino daw ay ang mga bagong Israelita. Dahil ang mga Pinoy daw ay di umanoy galing sa lahi ni Joktan, subukan natin itong alamin kung totoo nga ba. Sinawat ang kanyang pamilya ang tanging na buhay pagkatapos ng baha. So walisin na natin sa isip natin na ang mga anak ng Anghel o Nephilim ay nakaligtas dahil silang lahat ay namatay pagkatapos ng baha. Biblia po ang sumagot na tanging pamilya ni Noah ang nakaligtas at ang mga hayop sa barko. Sinabi ito ni Pedro at nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 20. Iyan ang mga espiritong sumuway na nang minsan ay hinintay ng pagbabata ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa ang arka, ilang tao lamang ang naligtas. Walo lamang ang naligtas sa arka sa pamamagitan ng tubig. Maliwanag na sinabing walo ang naligtas mula sa baha. Huwag nyo nang isipin na may ibang taong nakisakay sa barko na hindi nakita ng Diyos. Ito na ang sagot ko sa mga taong nagsasabing alamin ng history. Alam mo kasi kaibigan, hindi na kailangang magpaikot-ikot pa para maging makatotohanan. Reviewin natin ang genealogy ni Noah hanggang sa mga Israelita at sa mga Opirian. Si Noah ang ama at anak niya si Naham, Shem at Japhet. Mag-focus tayo kay Shem dahil siya ang pinagmulan ng mga Israelita at ng mga Ophirian. Si Shem ay nagkaanak ng lima, si Naelam, Ashir, Arfaxad, Lod at Aram. Si Arfaxad na isa sa mga anak ni Shem ang ama ni Shela, na ama ni Eber, na ama ni Najoktan at Peleg. So, dito na papasok ang mga lahi umano ng Pilipinong Lost Tribes of Israel. Mula kay Joktan ay madaming lahi ang nabuhay at isa sa mga ito ang sinasabi ng iba na Ophirians. Dahil sa teorya na Ophirang Pilipinas ay may nakaisip na ang mga Pilipino ang mga tinutukoy na Ophirians dito. Wala namang masama kung sakaling totoo. Punta naman tayo sa kapatid ni Joktan na si Peleg. Si Peleg ang ama ni Rio, na ama ni Serug, na ama ni Nahor, na ama ni Tera, na ama ni Abraham, na ama ni Isaac, na ama ni Jacob na pinagmulan ng labing dalawang tribo ng Israel. Bakit nagkaroon ng labing dalawang tribo ng Israel? Dahil ang pangalan ni Jacob ay pinilitan ng Diyos ng Israel. Sino-sino ang mga anak ni Jacob? Sila ay sina Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Joseph at Benjamin. Ngayon, moment of truth na tayo. Sinasabi ng ilan ng mga opirian ay Lost Tribes of Israel. Totoo ba ito o hindi? Kung ako po ang tatanungin ninyo, ang sagot ko ay hindi. Hindi po Israelita ang mga Pilipino kahit makonfirm pa na tayo ang mga opirian na tinutukoy dito. Bakit hindi tayo mga Hudyo? Balik ulit tayo kay Joktan. Noong nabuhay si Joktan ay ipinanganak na ba si Abraham? Malaki ang tsansa na hindi pa kasi kahit na matagal ang buhay noon ng mga tao ay limitado ito sa isang daan at dalawampung taon. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 3. E eh, paano ang mga Opirians? Marahil kasabay siguro o magkalapit lang sila sa henerasyon ni Abraham. Ngunit hindi talaga sila matatawag na Israelita dahil hindi sila nagmula sa lahi ni Jacob. Maliwanag na sila ay galing sa lahi ni Joktan. Mas nararapat pang sila ay tawagin na Joktanites at hindi Israelites. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Ito na po ang strong point para magising kayo ng mga Pilipino. Maging opirian man o hindi ay hindi kabilang sa mga Israelita. Sila ay kabilang sa mga hintil. Nakasulat sa Matthew chapter 15 verses 13 to 14. Ngunit sumagot siya sa kanila, 
ang halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila, sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Kapag ang bulag ang aakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Gusto mo bang mahulog sa hukay? Unawain natin na ang mga Israelita ay nabuo lamang noong pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Logic na po ang magsasabi sa inyo na may order ang pagkakabuhay ng mga taong ito mula sa lahi ni Shem. Ito ang logic. Si Jacob o Israel at ang mga anak nito ay pwedeng tawagin na Shemites dahil galing sila sa angkan ni Shem. Ngunit hindi mo pwedeng tawaging Israelite si Shem dahil noong nabuhay siya ay hindi pa naimpento ang salitang Israelita o Israel. Hindi mo rin pwedeng tawaging Israelites ang mga opirian o mga Pinoy dahil hindi naman sila descendant ni Israel kundi ay si Joktan ang kanilang pinagmulan. Tawagin mo silang Joktanites, pwede pa yun. Wala pong basihan kung tatawagin mong Israelites ang mga opirian. Isa pa, kung ang basihan mo ay si Shem para ipilit mong maging Hudyo ka o Israelita, dapat lahat na lahi mula kay Shem ay tawagin mo ring Israelita. Ang mga lahi ng ibang apat na anak ni Shem ay dapat ring tawagin ng mga Israelita. Maging ang mga lipi na mula kay Ishmael na anak ni Abraham, maging ang mga lahi ni Lot na pamangkin ni Abraham ay isama nyo na rin na tawaging Israelita at karamihan sa kanila ay makikita sa Middle East. Ngayon, sa mga kababayan kong naniniwala na sila ay mga Israelita at hindi mga hintil, buksan po ninyo ang inyong pangunawa at huwag basta-basta maniniwala at nagsasaya kapag sinasabing kayo ang bida. Sinabihan ka lang na Israelita ka ay nagbubunyi ka na. Wala naman pong masama sa pagbubunyi, ngunit napansin ko na marami ang comments na nagsasabing bakit pa nila kailangang tanggapin si Jesus, e Israelita naman pala sila. Ito ang bagay na dapat nating pagtuunan ng malaking pansin. Sa mga kasamahan kong Kristiyano, kailangan ko rin ang tulong niyo rito para paalalahanan ang mga kababayan natin. Dahil sa katuruan ng O oh, na nagsasabing ang mga Pinoy ay mga Israelita, Marami sa mga Pilipino ang nag-iisip na sila ay kasama sa Chosen People of God at dahil sa konseptong ito ay marami ang nag-iisip na hindi sila mga hintil. At dahil iniisip nilang hindi sila hintil ay nire-reject nila ang mga turo ni Apostol Pablo para sa mga hintil. Hindi ba't si Apostol Pablo ang apostol para sa mga hintil? Ang turo niya ay maililigtas ang mga hintil at mga Israelita sa pamamagitan ng pagtanggap kay Panginoong Heso Kristo. Hindi ito limitado para sa mga Israelita, kundi ay para sa lahat ng tao, kasama na ang mga hintil. Muli kong uulitin na hindi natin dapat i-bypass ang grace na ibinigay ni Heso Kristo para sa lahat ng tao. Tayo ay kanyang iniligtas dahil sa kanyang awa at hindi dahil sa ating gawa o dahil sa isa kang Israelita. In fact, hindi ka naman pala Israelita. Para sa mga nagsasaya dahil sila ay natuli daw, dahil sila ay mga Hudyo, ito ang pag-isipan ninyo. Sa panahon lang ni Abraham nagumpisang nagkaroon ng pagtutuli. Ito ang palatandaan noon na malalaman kung Israelita ang isang tao. Sa tingin nyo, si Shem ba ay natuli? Si Joktan ba ay natuli? Hindi pa, dahil kay Abraham nagsimula ang kultura ng pagtutuli. Ito ay aplikado sa mga kalalakihan ng mga Israelita. Kaya ibig sabihin, lahat ng lahi sa labas ng Israel ay mga hintil. Kaya kahit na sabihin na nating magkabatch si Abraham at ang mga opirian, ang mga opirian pa rin ay nasa labas ng angkan ng Israel at ni Abraham, kaya sila ay mga hintil. Sa pamamagitan lamang ng genealogy ni Noah hanggang sa 12 tribes of Israel ay napakasimple at malinaw na malinaw na maiintindihan po natin kung saan galing ang mga Israelita. Sila ay galing sa angkan ni Jacob. Malinaw din dito na si Shem ay hindi Israelita. Uulitin ko po na ang salitang Israelita ay nabuo lamang noong panahon ni Jacob. Malayong malayo ang kapanganakan ng dalawang ito. Ngayon ang tanong, Naniniwala ka pa rin bang isa kang Israelita at hindi mo tinatanggap ang mga aral ni Apostol Pablo? Ngayong nalaman mo na ang mga bagay na ito at kung sakaling ipipilit mo pa rin isa kang Israelita dahil isa kang opirian o galing kay Shem, nasa iyo na ang pagpapasya. Ngunit ang halimbawa nito ay harap-harapan mong ipinapakita sa akin na ang hawak mo ay orange ngunit ipinipilit mong ito ay apple. O kaya ay isinako mo ang pusa at saka mo ito pinagpapalo at pinaaamin na ito ay aso. Well anyways, hindi ko naman ipinipilit sa iyo ang mga bagay na ito. Binibigyan lang kita ng mga bagay na maaaring makapagpabago ng isip mo para masuri mo muna kung tama ang sinusuntan mo. Ito ang sabi ni Heso Kristo na nakasulat sa Matthew chapter 7 verse 21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Hindi ba't si Heso Kristo ang pumili kay Pablo bilang kanyang apostol sa daan papunta sa Damascus? At hindi ba't sinabi ni Jesus na ang lahat ng ginagawa niya ay ang kagustuhan ng Ama sa langit? 
Ibig sabihin nito na ang ginawa ni Pablo ay kalooban ng Diyos. Alam kong hindi kumpleto ang araw nyo kapag hindi kayo nakapag-comment dito kaya mag-comment lang po kayo sa baba. Libre po ang mag-comment basta iwasan lang po ang magmura. Mag-comment lang kayo objectively dahil karamihan sa mga manonood ay nagbabasa rin ng mga comments. Muli kong pinapaalala na hindi ko intensyon na saktan kayo kundi ay paalalahanan lamang kayo. God bless to you at sa inyong mga pamilya.